Meus queridos amigos, eu descobri que investir na Bolsa de Valores é uma baita de uma ilusão. Se você investe na Bolsa de Valores, dessa forma que eu vou te falar aqui, a Bolsa de Valores, esse tipo de investimento, não passa de uma ilusão para você e para muitas pessoas. E quem investe na Bolsa de Valores dessa forma, se iludindo, vai muito mais se machucar, perder dinheiro, do que se beneficiar de tudo que isso pode gerar de retorno financeiro na sua vida, de construção de patrimônio, de liberdade financeira. A Bolsa de Valores, se você investir da forma errada, se você enxerga ela de forma errada e acaba se iludindo, ela é muito mais uma armadilha do que um meio para construção de patrimônio e para construção de liberdade financeira. Então, esse vídeo aqui é para mostrar para muita gente que talvez, e é muita gente mesmo, que talvez esteja se iludindo com a Bolsa de Valores, o que é a verdade de fato, na minha opinião, e também para passar para vocês de que forma que eu acho que qualquer investidor deveria enxergar esse meio de construção de patrimônio né, da forma correta para conseguir, aí sim, parar de se iludir e se beneficiar de fato e colher bons frutos de verdade. Porque eu estou aqui para falar a verdade para vocês, tá? Se eu estivesse aqui para mentir, se eu mentisse, ficasse falando um monte de groselha aqui, de baboseira, esse canal provavelmente já ia ter 100, 200, 300 mil inscritos, muito mais rápido. Eu já ia ter ganhado um monte de dinheiro é, com marketing digital, com, no, vendendo infoprodutos. Por quê? Porque vender mentira, vender ilusão é muito mais fácil. E por isso que muita gente entra na Bolsa de Valores iludido, porque isso que é vendido. Esse vídeo provavelmente... Por isso, deixa o like. Se você já é de casa, deixa o like nesse vídeo, que é muito importante que ele chegue ao maior número de pessoas. Muito provavelmente, eu tenho muita coisa para falar, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu já vou começar com essa pedrada aqui. Investir em ações, em renda variável, é quebrar um sistema, de certa forma. Quando você começa a investir em ações, você meio que quebrou um sistema. Por que você quebrou um sistema? Porque o brasileiro, ele cresceu ouvindo falar que investimento é poupança, caderneta de poupança, é seguro, né? é legal, é naquele banco que você olha assim, você é fã do banco que nunca vai quebrar, é imóvel, é, e muitas vezes financiado. É um sistema que te faz acreditar que financiar um imóvel em 20, 30 anos é um investimento. Aí você vai lá e cai, consórcio, existe dívida boa, ah, eu vou fazer uma dívida boa, porque aí eu comprometo o meu dinheiro, vou financiar um carro de 50 mil em não sei quantos meses, não sei quantos anos, e aí eu vou terminar pagando 100 mil quase, mas pelo menos eu vou ter o carro. Então esse sistema, ele te fala isso, né, CDB, aí quando você vai evoluindo um pouquinho mais nesse sistema, você ainda consegue pegar um CDB ruim, um fundo de investimento ruim, com a taxa absurda, título de capitalização, essas coisas. E aí você já se depara né, com um dos primeiros dilemas. A gente tem uma renda, cada um de nós tem uma renda, ela é limitada, não é ilimitada para ninguém. E a gente precisa, uma, uma porcentagem muito alta disso já vai em impostos, se você é CLT, prestador de serviços, autônomo que seja, uma parte muito grande já vai em impostos, não tem jeito porque é consumo. E o nosso dinheiro a gente consome ou a gente doa para alguém ou a gente investe. Essas três coisas é o que você pode fazer. Você pode fazer uma boa, doa uma boa doação ou uma péssima doação. Você pode fazer um bom investimento, um péssimo investimento. Você pode consumir de forma inteligente ou consumir de forma completamente idiota. Só que quem ganha dinheiro no Brasil? As pessoas acham que ações é arriscado, bolsa de valores é arriscado, fundos imobiliários é arriscado, mas quem ganha dinheiro no Brasil? As pessoas vivem, passam a vida toda falando que quem ganha dinheiro no Brasil é banqueiro, né, que são os magnatas do agronegócio, empresas de telecomunicações, empreiteiros, construção civil, quem trabalha com construção civil, quem mexe com construtora, é, quem é empresário, dono de supermercado, dono de posto de gasolina, enfim, você nasce ouvindo que é, é, é esse tipo de gente que ganha dinheiro no Brasil. Empresários em geral, patrão, quem é patrão e dono ganha, né, e o funcionário não ganha nada, ganha muito pouco. Uma micharia até porque para ele ter lucro, ele precisa te pagar menos né, do que você merece. Então, onde que você consegue se expor a tudo isso que a gente falou aqui, né? Banqueiro, magnata do agro, tudo desse tipo de coisa que dá muito dinheiro, sem precisar trabalhar com aquilo e sem precisar começar com muito dinheiro na Bolsa de Valores. 
Então, é, é dicotomia isso. Né? As pessoas falam que é isso daqui que dá dinheiro, são essas pessoas que ganham dinheiro, mas tem medo de investir nisso. Vocês já perceberam isso? É, é isso que existe. Então, porra, agora tá muito arriscado, a taxa Selic, blá, 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 não sei o que lá, é, não vale a pena investir em ações, a Bolsa de Valores do Brasil vai quebrar. Mas você acha que isso vai mudar? Que vão ser outras pessoas que vão começar a ganhar dinheiro no Brasil. Não vai ser mais banqueiro, não vai ser mais construção civil, não vai ser mais empresário. Não vai ser mais isso daqui. Vai ser quem tem dinheiro na renda fixa que vai ganhar dinheiro no Brasil da agora para frente. E vai deixar onde? Em que banco né? se banqueiro não vai ganhar mais dinheiro? Então isso aqui já é uma coisa que você deveria parar para pensar. Porque as pessoas que têm medo de investir são as mesmas que vivem falando que é só empresário que ganha dinheiro no Brasil. Então, pô, se é só empresário, por que não investir nas melhores empresas do país a preços mais baixos, nesses momentos de pessimismo do mercado, quando as ações ficam mais baratas? E aí existe uma parcela da população que consegue, e você talvez faça parte dessa parcela da população, que consegue pagar todos os seus custos de vida com uma renda que tem e ainda sobra. E ela precisa decidir o que, é que ela vai fazer com esse dinheiro. Talvez você seja uma dessas pessoas. E ela consegue se manter e sobra. Só que essa parte, esse dinheiro, ela vai investir no quê? No que ela vai colocar isso daqui? E aí quando o cidadão, quando a pessoa, o investidor, ele decide investir no mercado de capitais, em ações, fundos imobiliários, ele quebra isso daí. Ele sai desse grupo dos poupadores e passa a ser um investidor de fato. E aí por isso que eu falo, quando isso acontece, você quebrou esse sistema que ganha com a ignorância dos poupadores. É um sistema que ganha, porque se você está poupando, você está emprestando dinheiro. Na renda fixa você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E em teoria, na verdade não em teoria, na prática, esse alguém que está pegando o seu dinheiro emprestado, acredita, tem plenas convicções que consegue ganhar mais dinheiro com ele, mesmo te pagando uns juros, né, do que o que ele está te pagando. Então você também pode fazer isso. Você pode, às vezes, acreditar, pegar uma parcela do seu capital e correr um pouquinho mais de risco para ser melhor remunerado. Mas muita gente não faz isso. Existem três, quatro tipos de pessoas. Você tem ali, eu até anotei aqui, o CLT, né, que não tem coragem de abrir nem uma lojinha na garagem de casa, mas que critica o, o sistema e passa a vida falando mal, porque é assim que o sistema funciona, do jeito que eu estou falando para vocês. E ele é um mau funcionário, é revoltado, frustrado, acha que tudo é culpa do sistema, que é por isso que ele é pobre, que ganha pouco, que todo mundo xinga ele, que o patrão xinga, que ele não para nunca num emprego, e ele passa a vida sendo um péssimo CLT e gastando tudo que ganha. Até porque, como ele ganha pouco, porque produz pouco, vai tudo com consumo mesmo. E o pouquinho que poderia sobrar para ele investir ali em educação, fazer um treinamento, né? poupar, fazer uma reserva de emergência, ele não faz, ele gasta. E aí você tem né, quem não quer ralar, quem não quer dar duro para passar por o um grupo ali das pessoas que ganham mais dinheiro, que conseguem empreender, que conseguem faturar mais e, e criticam o sistema e quer que o sistema mude, né? não quero mudar, eu quero que o sistema mude para ser todo mundo igual. É, nem vou falar aqui de, de política para a gente não entrar nesse mérito. Você tem quem se arrisca, vai para cima, tenta empreender, tenta ganhar dinheiro de verdade, fora da Bolsa de Valores, e tentar construir algo maior ali e consegue, muita gente se dá mal, mas aprende, bate a cabeça. E você tem quem aceita isso, você tem as pessoas que aceitam isso daí, mas que resolvem ser um bom profissional. E não tem problema nenhum com isso, você vai ser um bom profissional, se ele tem um prestador de serviço, que seja... O que você escolher fazer, você vai ser um bom profissional, por isso que você vai ganhar mais do que a média. Aquele tipo de profissional ali que o patrão passa até mal se pensar na possibilidade do cara pedir demissão, sabe? Você fala assim, pô, se você é empreendedor, se você é empresário, tem algum funcionário assim, você vai lembrar dele agora. Você fala, pô, bicho, eu não posso perder aquele cara. Se ele abrir a boca para falar que teve uma proposta, eu cubro. Esse cara, ele não é empreendedor, mas ele se dá bem na vida. Né? E muitas vezes ele é feliz fazendo alguma coisa que gosta. E a Bolsa de Valores, ela não passa de uma ilusão, por quê? Porque a ilusão das pessoas de que vão ficar ricos na Bolsa de Valores, é isso que me incomoda, e é isso que eu falo. Pô, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscreve, deixa o like, as pessoas acham que vão ficar ricas na Bolsa, e se entra desse jeito, vai se dar muito mal. Se você está investindo na Bolsa de Valores, já investe há um tempo e acha que vai ficar rico na Bolsa de Valores por causa da Bolsa de Valores, 
Não vai. Tem como você resolver bem a sua vida financeira, ficar bem tranquilo, mas ficar multimilionário, ficar rico na bolsa, só com a bolsa, não vai. Remuneração de capital, pessoal. Você tem um capital para investir. A remuneração ela é proporcional ao risco. Não tem jeito. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. O que, que você acha melhor? Investir na Ezetec, na Cirela ou abrir uma construtora? Ter a sua construtora que deu certo, está faturando, ganhando dinheiro ali. Construtora. Você é, comprar ações da Taesa, da Sanepar, da Semig ou você ter uma empreiteira que presta serviço para algumas dessas empresas de utility? Ter a sua empreiteira, tendo uma empreiteirazinha ali que vai prestar serviço e tal, você vai ganhar muito mais dinheiro. E aí você prefere investir em Renner ou ter a sua loja de roupa bem sucedida, a, a trabalhar com moda, varejo de vestuário, vender, faturar, ter seu e-commerce também, faturar bem, criar sua própria marquinha ali, a sua própria marca, depois de um tempo ralando, ganhando muito dinheiro. É claro que é empreendendo. JBS, Marfrig, é, Brasil Agro, ou você cair para dentro ali do agronegócio, meter as caras, resolver virar um produtor, virar um produtor né, de gado, um produtor de commodities agrícolas, de soja. Então, é, você precisa correr mais risco para ganhar mais dinheiro. Você está disposto a isso? Você quer isso? Né? Talvez na Bolsa de Valores você não conseguir, acaba, acabe se frustrando. Então, é, sobre isso a gente vai falar na segunda parte do vídeo, que na segunda parte do vídeo é a melhor de todas. A conclusão que eu vou chegar aqui vai explodir a sua cabeça. Você precisa de capital mais execução para você ganhar dinheiro empreendendo. E tem gente que não está disposto, tem gente que não quer executar e tem gente que não tem capital. Eu conheço pessoas muito ricas e que ganham muito dinheiro e faturam milhões e milhões por ano que abriram uma empresa com zero de capital. Não é todo setor que dá para você fazer isso. Tem setor que é muito asset light, tecnologia, enfim. Mas a pessoa começou com Zero. Saiu com a roupa do corpo, uma mão na frente, outra atrás, foi tentar a vida em outro estado e conseguiu construir uma empresa e virou multimilionário. Eu conheço gente assim, mas não é fácil. Você precisa ter coragem para correr um monte de risco. Enquanto ele se deu muito bem e essas pessoas que eu conheço deram muito bem, muitas se deram muito mal também. Quebraram e aí voltaram para a CLT de novo, enfim. É arriscado. É, estatisticamente, né, o cemitério é, dos fracassados ele é silencioso. A característica da maioria das pessoas bem-sucedidas que eu conheço são essas aqui. São pessoas que começaram a trabalhar muito cedo com algo que gostavam, aprenderam muito, ralaram muito, trabalharam muito para alguém e depois saíram e foram empreender nisso. Você conhece alguém que ficou rico assim? Começou trabalhando com alguma coisa que gostava, aprendeu muito, trabalhou, ralou, acordou cedo durante anos e anos, depois empreendeu naquele ramo que ele já sabia, que ele já conhecia e ficou rico. Por quê? Porque reduz o risco. Quando você já sabe, já conhece, é muito menos arriscado do que eu querer abrir um negócio no, no mesmo ramo que você que já conhece tudo. Então, conhecimento, ele manda né, no dinheiro. Então, ou então, são pessoas... E, e é, é, às vezes, muitas vezes é sorte, é, é devido ao acaso que essas pessoas começam a vida trabalhando com algo que gostam e depois têm a oportunidade de empreender. Ou, também conheço o segundo grupo, que é o grupo das pessoas ali que tiveram algum padrinho na vida, algum, alguém ali que trabalhava, que tinha muita influência num setor e que foi conseguindo oportunidades para essa pessoa. Depois de um tempo você nem precisa mais desse padrinho, mas aquele começo você deve a ele. Então, a maioria das pessoas que eu conheço que conseguiram ficar muito ricas foram dessa forma aqui. E aí, na minha opinião, se é isso que você quer, se você quer ficar muito rico, ganhar muito dinheiro, multiplicar seu patrimônio de forma muito rápida, você tem que partir para esse caminho, para o caminho do empreendedorismo, você conseguir escalar seu negócio, ganhar muita grana, se preparar muito para isso, para você conseguir mitigar o seu risco quando você for executar o que você for fazer, mas cedo ou tarde, partir para a ação. Se você não quer, a Bolsa de Valores vai ser um ótimo caminho também para você construir patrimônio. Você não precisa ganhar muita grana para isso. Você pode resolver sua vida, você pode garantir uma aposentadoria tranquilaça, sossegada, se você investir bem, se você ganha razoavelmente bem, consegue poupar, não gasta tudo, igual um monte de idiota que vive consumindo, vive fazendo é, papel de dublê de rico e gastando mais do que o que ganha. Se você é, simplesmente organizar sua vida financeira e investir na Bolsa de Valores, vai ser um ótimo caminho. Então, os poupadores que conseguem descobrir a Bolsa de Valores quebram o sistema, só que é aqui que eu falo da ilusão. 
As pessoas que começam a investir, e recentemente, nos últimos anos, a gente viu um monte de gente entrando na Bolsa. Milhões e milhões de CPFs. A internet ajudou pra caramba. Mas é muita gente que entrando também com a mentalidade errada, com essa mentalidade de ficar rico, assistindo anúncio. De... Eu nem vou falar aqui os anunciantes né, para não ficar, ser processado. Mas as pessoas que entram na Bolsa com essa esperança de ganhar muito dinheiro e ficar rico, às vezes não, às vezes você já entra até com a mentalidade bacana. Mas tem dois destinos. Você tem o um destino de ser bem sucedido, que não é ficar multimilionário da noite para o dia ou muito rápido, e é relativo, o sucesso do investidor na Bolsa de Valores é relativo, é muito relativo, não, é, não tem a ver com o patrimônio que você vai conseguir acumular, vai depender do quanto você ganha e poupa, é muito mais do que da Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores é só o meio. Quem manda no jogo é você. E o segundo destino é fracassar e voltar para o modo antigo, para o modo que a gente falou ali do rentismo, para quem vive né, naquele outro lado obscuro lá que beneficia mais o sistema do que a si mesmo. E essas pessoas que fracassam, elas fracassam por dois motivos principais. E é bom você anotar isso daqui se você está começando a investir agora para você não cometer esses erros e para você se ligar em tudo, tudo que é pensamento que paira na sua cabeça e aqui para mim é o coração do vídeo, é a parte mais importante. Eles fracassam por expectativas desalinhadas, que é o que a gente acabou de falar, e por erros comportamentais. Não é por causa de inteligência, de saber escolher as melhores ações, os melhores ativos, pá, 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 pá. não. É erro comportamental. E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um dos problemas que leva muitos investidores para o grupo dos fracassados. E se você evitar isso daqui, você vai para o grupo dos bem-sucedidos, dos que têm sucesso. E esse problema ele tem a ver com escolhas, meus amigos, escolhas. É, Sartre e vários outros é, filósofos é, já disseram há muito tempo atrás, angústia é fruto de escolhas, da liberdade de escolha. Quanto mais liberdade você tem, quanto mais opções você tem para escolher em qualquer coisa, em qualquer área da vida, mais angustiado você é. E nos investimentos não é diferente. Então, vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Esse vídeo aqui ele é mais profundo. Eu não vou ficar falando aqui das ações do momento para vocês. Eu quero que vocês sejam bons investidores. Porra. E isso tem a ver muito mais com psicológico, com, com comportamental, do que com porra, saber analisar, saber escolher, saber identificar a próxima Magalu. É, a próxima Magalu parece que é a lojas americanas agora. né? Enfim, quando, quanto mais opções a gente tem, mais angustiada a gente fica. E quando você sai... É, daquele grupinho ali do poupança, consórcio, comprar um imóvel, comprar um terreno, é, que é poucas opções, e vai para o mundo dos investimentos, o seu leque de opções ele se abre. E aí você fala, puta que pariu, meu aporte é de mil reais por mês, de quinhentos reais por mês, eu vou investir em quê? É, tem criptomoeda, é comprar carro para vender, cada dia aparece um anúncio na sua frente, é ações, é small caps, é micro caps, é as empresas que vão explodir amanhã, é empresas, é, são investimentos internacionais, é, é um novo token criptoativo. Você, aparece um monte de coisa e você fica angustiada, você fica assim, porra, será que não era melhor ter investido nisso do que nisso? Eu investi nisso daqui. Mas isso daqui subiu muito mais, está dando muito mais dinheiro. Será que eu não fiz errado? Vou vender isso aqui agora, vou comprar o que está subindo. Esse mundo de opções prejudica o investidor que não sabe lidar com isso. A minha opinião é que você aprenda a lidar com isso daqui e aceite isso. Tenha a sua carteira de investimentos, você não precisa ficar acrescentando um ativo o tempo inteiro. Ah, agora a melhor ação é essa daqui, eu vou colocar ela na minha carteira, daqui a pouco sua carteira está com 300 ações, e você vende uma que daqui a uns, alguns meses a sua que você vendeu que vai ser a boa e você vai querer comprar de novo. Pô, você já tinha ela. Então, assim, quanto menos opções você tem, menos angustiado e menos sujeito a erros você vai estar. Então, pega a sua carteira de investimentos, e isola ela é, desse mundo que vai ficar o tempo inteiro te mostrando novas oportunidades. Novas. É claro que, vez ou outra, você vai estudar com mais calma, com mais tranquilidade alguma coisa e vai acrescentar na sua carteira. Mas você não precisa ter pressa para isso e achar que todo mês você precisa fazer uma coisa nova. Então sempre, eu até anotei aqui, ó, sempre haverá ações que estão na sua carteira que não estão na moda. E vai haver também ações que 
não estão na sua carteira, que estão na modinha e que está todo mundo comprando e dizendo que está ganhando dinheiro. Se você gira a sua carteira, essa ação que você acabou de vender também, daqui a uns tempos, pode ser ela que vai estar tá na moda, entendeu? E você deixou de manter uma boa ação na sua carteira por causa dessa angústia, desse negócio de querer rodar e girar o patrimônio o tempo inteiro. Não se arrependa porque você não comprou uma ação que subiu muito. Né? Não foi um erro da sua parte. Você, você não tem como você monitorar tudo. Ah, essa ação aqui subiu, eu deveria ter comprado. Foi um erro. Não foi um erro. Talvez, se você tivesse comprado e ela tivesse subido, aí, aí sim teria sido um erro. Mesmo você né, ganhando dinheiro, tendo lucro. E outra coisa, você compra ali uma coisa que você não conhece muito, sobe ali 50%, 100%, você já vende, você não segura. E aí que a gente vai chegar em outro ponto aqui, tá? Não acrescente só por medo de perder dinheiro. E se você não consegue controlar isso daqui, invista de, da forma mais passiva possível. Investe em ETFs, tem ETFs na Bolsa de Valores americana é, de fundos imobiliários, os REITs, é, de vários é, tipos de empresas, ETFs temáticos. Aqui na nossa Bolsa de Valores você tem ETFs também, até fundos de investimento, bons fundos, é claro. E outra coisa, o, o, o sucesso está muito mais na espera, a espera ela é muito maior, é muito é, mais interessante do que a compra e a venda. Compra e venda tem a ver com o momento. Acertar o momento de comprar e o momento de vender. Isso não está no nosso controle. A espera está. Então, é, a minha sugestão para você parar de se iludir com bolsa de valores e, e fazer o que tem que ser feito de verdade para você ter sucesso né, nesse que é um meio de construção de patrimônio, é você reduzir essa angústia de ter que saber entender tudo que está acontecendo todos os dias, quais são os ativos do momento. Reduz isso. Aceite isso daí, isso não vai, e você vai conseguir reduzir isso, você não vai conseguir eliminar. Aprenda, limite os seus ativos e invista focado em renda passiva e construção de patrimônio. Se está te dando muito trabalho para investir, para manter a sua carteira de investimento, aí não é renda passiva mais. Aí você já está consumindo muito seu tempo, é renda ativa, você está trabalhando para isso. E não é o certo, na minha opinião. Foca em trabalhar para você ganhar mais dinheiro, para você investir muito mais, aportar muito mais em coisas, em ativos que você não vai precisar né, se preocupar tanto, que não vão te dar tanto trabalho. Né? Trabalhar demais é renda ativa. Tudo que te der trabalho demais é renda ativa. E, é, e aí você aceita que a Bolsa de Valores é um meio de construção de patrimônio e que não vai te deixar rico da noite para o dia. Dessa forma você tem muito mais chances de ter sucesso na sua jornada. Beleza? Esse foi o vídeo, deve ter ficado muito longo, eu não sei com quantos minutos ficou. Fico por aqui, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu!